Hoje eu vou te ensinar a fazer um gráfico de compartimento hexagonal, também conhecido como Hexagonal Bind Plot ou simplesmente Xbin. Duas bibliotecas serão necessárias para construir esse gráfico, o Plotly Figure Factory e o Pandas. Antes de começar, eu preciso importar os dados de entrada. Eu criei um arquivo no Excel com o nome de cada unidade federativa do Brasil e coloquei as coordenadas das capitais nas colunas de latitude e longitude. Na última coluna, eu coloquei o PIB per capita. Eu vou criar um data frame chamado DF e vou usar o Pandas para ler os dados do arquivo do Excel que eu acabei de mostrar. Daí, eu vou usar o HEAD para formatar o data frame. Só lembrando que esse código e o arquivo do Excel precisam estar salvos na mesma pasta. Ah, e quando você for rodar o código, o arquivo do Excel precisa estar fechado. Agora eu vou começar a desenvolver o gráfico de compartimento hexagonal. Eu vou criar uma figura chamada fig e vou usar a função createXBeamMapBox para iniciar o gráfico. O primeiro argumento é o DataFrame, que no caso eu chamei de DF. O segundo argumento é a especificação da coluna com as latitudes e o terceiro é a coluna das longitudes. Eu vou digitar fig.show e você vai ver que já está aparecendo a barra de cores, mas ainda não informamos o tipo de fundo e, por isso, os compartimentos ainda não estão aparecendo. O próximo passo vai ser definir o tipo de plano de fundo. Eu vou usar o Carto Positron, que é o meu estilo favorito. Aliás, se você já vem acompanhando a minha playlist sobre mapas no Python, você já deve ter percebido que eu só uso esse plano de fundo. Mas você tem outras opções, como Carto Dark Matter, OpenStreetMap, Stamen Terrain, Stamen Toner, ou ainda só deixar o fundo branco com White BG. Eu também vou definir o número mínimo de pontos dentro de cada hexágono. No caso, eu vou colocar um. Beleza, temos a primeira versão do gráfico. Eu vou usar o comando show original data igual a true para poder exibir os pontos que eu usei para definir a localização de cada uma das unidades federativas. Outra coisa, eu vou criar um dicionário dentro de original data marker para poder configurar esses pontos que eu adicionei. Eu vou aumentar o tamanho dos pontos para 10 pixels, vou trocar a opacidade para 60% e vou mudar a cor para preto. Ah, eu também vou arrumar o zoom inicial e vou passar para 2 para evitar ter que ficar arrumando isso toda hora. Antes de continuar, eu queria te lembrar que todo o material desse vídeo está disponível na minha página do GitHub. Como você já deve ter percebido, os hexágonos estão coloridos de acordo com o número de pontos dentro de cada hexágono. Mas eu quero mudar isso. Eu quero que as cores sejam baseadas no PIB per capita. Para isso, eu vou colocar que o argumento cor é igual ao dado da última coluna do DataFrame, ou seja, o PIB. Eu também vou trocar o título da escala de cores. O próximo passo é atualizar o número de hexágonos que serão criados na direção horizontal. Sim, essa é a definição da documentação, mas aqui no nosso exemplo, eu coloquei 3 e apareceram 4. A questão é que, à medida que você vai aumentando o número de hexágonos, o tamanho deles vai diminuindo. Por exemplo, eu posso colocar 27, e daí eles vão ficar bem pequenos. Eu até ocultei os pontos para você visualizar melhor. Vou deixar o valor 5 e vou mudar a transparência dos hexágonos. Outra coisa que é possível fazer é trocar a escala de cores. Por exemplo, para virides, que é uma das mais populares. Outra escala popular é inferno. Lembrando que essas escalas de cores são oficiais do Plotly e eu vou deixar o link com o dicionário de escalas na descrição. Se você quiser inverter a escala, é só colocar um underline R no final do nome. E está pronto o nosso primeiro gráfico de compartimento hexagonal. Mas não vai embora ainda não, eu tenho uma playlist com vários tutoriais sobre os principais gráficos do Folium e eu vou ficar te esperando no próximo vídeo.